Ok, então depois de instalar todos os drivers e o software do Gearbox, eu vou abrir o aplicativo e iniciar a comunicação com o pod. Lembrando que o software Gearbox é disponível para que qualquer pessoa faça o seu download. Entretanto, a pessoa precisa ter um hardware da Line 6 instalado para ativá-lo. Agora o Gearbox te dá boas-vindas e abre o manual em PDF para que você escolha o seu produto, que no nosso caso é o Pod X3 Live, para que você possa navegar dentro dos seus parâmetros de informações. Como a gente está usando o Pod X3, o Gearbox vai ter duas janelas. A primeira delas é o Hardware Memory Window, onde você pode ver todos os timbres que estão dentro do seu pod, e a segunda é o Gearbox em si. O primeiro recurso que a gente vai conhecer do Gearbox são as entradas, os inputs. Como a gente está usando o Pod X3, temos disponível duas entradas. Repare que aqui eu tenho disponível as opções de guitarra, auxiliar, variax, microfone. Na entrada 2 eu vou escolher sem porque eu quero que o meu timbre 2 tenha o mesmo instrumento que o timbre 1. Um. Meu próximo passo é ajustar os parâmetros do meu pedal de expressão, se ele vai controlar o timbre 1, um, 2 ou ambos os timbres. Vou escolher a opção ambos os timbres. Também consigo determinar se ele vai controlar volume, wah, -wah ou tweak. Lembrando que com o Pod X3 você pode usar até dois instrumentos ao mesmo tempo. Nessa aba eu escolho qual parâmetro de qual efeito controlar com o tweak. E nessa janela eu vou escolher uma dessas quatro opções para o meu pedal Foot Switch, que se localiza acima do botão Tap, Controlar. Outra coisa que você pode fazer é utilizar esses botões para abrir ou fechar a visualização completa do seu Gearbox. Desse jeito ele vai ficar mais ou menos espaçoso. Nesse menu eu tenho disponível todos os timbres que eu já fiz e as pastas onde eu salvo cada um deles. Tenho todos os meus modelos de amplificadores simulados, dividido em amplis de guitarra, amplis de baixo, e pré-amplificadores de microfone. E nessa janela eu tenho disponível todos os modelos de gabinete de guitarra e esses os gabinetes de baixo. E nessa janela eu controlo os meus parâmetros de saída. No meu timbre 1, no meu timbre 2, posso ligá-los ou desligá-los, ou abrir pan em cada um deles, com esquerda e direita. E nessa parte eu escolho como vão ser as minhas saídas de um quarto de polegada, ou seja, as P10. Eu posso escolher se eu vou mandar o som direcionado para a linha, ou para algum desses tipos de ligações de amplificadores. Enfim, vamos começar a programar o nosso timbre. Você pode ver que nessa parte eu tenho como se fossem vários pedaizinhos. Gate, volume, wah, -wah stomp, moduladores, delay. Esses são os blocos de processamento do meu sinal. Passo a passo por onde o som da minha guitarra está arrumando. Só que para começar a construir o nosso timbre, meu primeiro passo é desligar todos esses blocos de processamento. Meu próximo passo é escolher um modelo de amplificador. Vamos fazer um timbre de rock, então vamos escolher um modelo baseado no Soldano SLO100. A partir do momento que você escolhe o seu modelo de amplificador, o painel dele já aparece aqui na tela. Então, nosso próximo passo é escolher o nosso modelo de gabinete. Esse modelo baseado no Soldano SLO100 vem acompanhado do gabinete baseado no 4 de 12 da Marshall, porém eu prefiro 
o modelo baseado no 4 de 12 da mesa bug, acho um pouco mais encorpado. Depois que eu já defini que o meu modelo vai ser o baseado no soldano, eu vou começar a editar aqui na tela como se fosse o painel do meu amplificador. Som poderoso, né? Mas o que acontece é que toda vez que eu tenho um som muito distorcido, eu normalmente tenho um pouco de ruído e isso não é desejado. Então, vou ativar nosso noise gate. Decay 0, threshold menos 55 e olha a diferença. <música> 